ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര വൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടട്ടിൽ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ അതായത് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ടട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഒരു പുതിയ ഗ്രാഫിക്സ് വിൻഡോ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് പത്ത് എൺപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിളക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പത്ത് മുതൽ എൺപത്തി ഒന്ന് വരെ എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ അവസാനത്തെ സംഖ്യ എന്നത് ഇടവേളയാണ് അതായത് പത്ത് മുതൽ എൺപത്തി ഒന്ന് വരെ ഇരുപത് ഇടവേളകളുള്ള സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുക ഇതാണ് നിർദ്ദേശം സർക്കിളുകൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് നാല് സർക്കിൾസ് ആയിരിക്കും വരയ്ക്കുക അപ്പൊ അതിലുള്ള അവസാനത്തുള്ള സംഖ്യ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുക പത്ത് എൺപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക വൈൽ റണ്ണിംഗ് ദ ഗിവൺ പ്രോഗ്രാം ഹൗ മെനി സർക്കിൾസ് വിൽ യു ഗെറ്റ് പ്രോഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നാല് എന്നതായിരിക്കും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏത് തരംഗങ്ങളാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓഡിയോ തരംഗങ്ങൾ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് തരംഗങ്ങൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് തരംഗങ്ങൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരംഗം അത് റേഡിയോ തരംഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ ശരി ഉത്തരം റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെയും നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് ഏത് തരം നെറ്റ്വർക്കിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും ദ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ ലാൻ മാൻ വാൻ അതില് ബിയും ഡിയുമാണ് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ അതില് ലാൻ എന്നത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നതും വാൻ എന്നത് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കും ആണ് അതില് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അതായത് സ്കൂളുകൾ പോലുള്ള ചെറിയ ഭാഗത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ലാൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ശരി ഉത്തരം ലാൻ ആണ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യു ടി പി കേബിളുകളിലെ വയറുകളുടെ എണ്ണം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഹൗ മെനി വയേഴ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ യു ടി പി കേബിൾ അവിടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടെ ഉണ്ട് യു ടി പി അൺടിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ എന്നാണ് യു ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോ ഒരു യു ടി പി കേബിൾ ഒരു യു ടി പി കേബിൾ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ യു ടി പി കേബിളുള്ള വയറുകളുടെ എണ്ണം എട്ടെണ്ണമാണ് അതായത് നാല് ജോഡികളായിട്ടാണ് അതിലുള്ള വയറുകൾ നിൽക്കുന്നത് നാല് ജോഡി വയറുകളുണ്ട് അതായത് എട്ട് വയറുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ നമ്പർ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എത്ര ജോഡി വയറുകളുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം നാല് എന്നാണ് നാല് ജോഡിയാണ് വയറുകളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എട്ടെണ്ണമാണ് ആ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഘടകം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ട് ദ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹൗ ടു വർക്ക് ആർ നോൺ ആസ് അതേ ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സിസ്റ്റം ടൂൾസ് ഫയൽ മാനേജർ ഡിസ്ക്സ് ഡ്രൈവർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ്വെയർ ഘടകം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്രൈവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നതാണ് ഡ്രൈവർ എന്നാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ സ്വതന്ത്ര വെക്ടർ ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഫ്രീ വെക്ടർ ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് കോറൽ റോ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് കോറൽ റോ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് അതായത് നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് കോറൽ റോ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ എ ബി സി എന്നീ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരം ഇൻസ്കേപ്പ് ആണ് ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് വേർഡ്
ഹെഡിംഗ് ആയി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തലക്കെട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലോട്ട് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ച് എളുപ്പത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് സ്റ്റൈൽസ് പാരഗ്രാഫ് ലേ ഔട്ട് എന്നത് പാരഗ്രാഫിന്റെ നീളം വീതി മാർജിൽ നിന്നുള്ള അകലം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വയൽ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് മെയിൽ മെർജ് സങ്കേതം ഉള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാസ് മെയിൽ മെർജ് ഫീച്ചർ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ലിബർ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പരിഗണിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പെട്ടതുപോലുമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ അങ്ങോട്ട് വേണ്ട ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിലാണ് മെയിൽ മെർജ് ഉള്ളത് അതുപോലെ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ അതൊരു അനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് ഒരു വെക്ടർ ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ആണ് വേഡ് പ്രോസസറിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് മലയാള ഫോണ്ടുകളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റം ചൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഷുഡ് ബി സെലക്ടഡ് ഫോർ മോഡിഫൈ ദ മലയാള ഫോൺസ് ഇൻ എ വേർഡ് പ്രോസസർ ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മെയിൽ മെർജ് മെയിൽ മെർജ് എന്നത് രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റുകളെ തമ്മിൽ ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കേതമാണ് മെയിൽ മെർജ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്നതാണ് അതുമല്ല കാരണം അത് ഉള്ളടക്കപ്പെട്ട് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സങ്കേതമാണ് ഓപ്ഷൻ സിയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ സി എന്നത് വെസ്റ്റേൺ ടെക്സ്റ്റ് ഫോൺസ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ഫോണ്ടുകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ വെസ്റ്റേൺ ടെക്സ്റ്റ് ഫോൺസും മലയാള ഭാഷയിലുള്ളതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ സി ടി എൽ ഫോൺസും ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം സി ടി എൽ ഫോൺസ് എന്നതാണ് നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായും വേഗത്തിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ചലിക്കുന്ന പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അനിമേഷൻ കാഴ്ചയുടെ ഏത് പ്രത്യേകതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയാണിത് അനിമേഷൻ ഈസ് എൻ ഇല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദ സ്റ്റിൽ ഇമേജസ് ഇൻ എ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് മാനർ ദിസ് ഇസ് എ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നമ്മുടെ കണ്ണിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടാണ് അനിമേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് ഉത്തരം വീക്ഷണ സ്ഥിരത ഓപ്ഷൻ എ വീക്ഷണ സ്ഥിരത അഥവാ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്നതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അതായത് വീക്ഷണ പരിധി വീക്ഷണ കോണ് വീക്ഷണ തലം ഇത് മൂന്നും പരിഗണിക്കുന്ന വിഷയമല്ല അനിമേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വീക്ഷണ സ്ഥിരത അഥവാ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ട പാത ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ള ഒരു മേഖല തന്നെയാണിത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇമേജസ് അതായത് റാസ്റ്റർ ഇമേജസിലും വെക്ടർ ഇമേജസിലും വെച്ചുകൊണ്ട് റാസ്റ്റർ ഇമേജസ് വലുതാക്കുമ്പോൾ വ്യക്തത കുറയുന്നത് അത് പെക്സലുകളുമായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വെക്ടർ ഇമേജുകൾ വലുതാക്കുമ്പോൾ അതിന് വ്യക്തത കുറയാത്തതിന് കാരണം അവ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ട പാത ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഉത്തരം വെക്ടർ ഇമേജസ് എന്നാണ് വേൾഡ് പ്രൊസസറിൽ ഒരു ശീർഷകത്തിന് നൽകിയ ഫോർമാറ്റുകൾ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ശീർഷകങ്ങളിലേക്ക് പകർത്താൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ടൂൾ ചൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ വേർഡ് പ്രോസസർ ഫോർ അപ്ലൈങ് ദ സെയിം ഫോർമാറ്റ് ടു എ ഗിവൺ ഹെഡിംഗ് ടു അതർ ഹെഡിംഗ്സ് ഒരു ശീർഷകത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റൈല് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് പകർത്താൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ക്ലോൺ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് ഹെഡിംഗ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനിലല്ല പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല സെൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് അല്ല ഇൻഡെക്സ് ഫോർമാറ്റിംഗ് അല്ല ക്ലോൺ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഒരെണ്ണത്തിൽ കൊടുത്തത് അതുപോലെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊന്നിലേക്ക് പകർത്താൻ ക്ലോൺ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം വേഡ് പ്രോസസറിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെഡിംഗ് ഒന്ന് എന്ന സ്റ്റൈലിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ടു ദി ഡിഫൈൻഡ് സ്റ്റൈൽ ഹെഡിംഗ് വൺ ഇൻ എ വേർഡ് പ്രോസസർ ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാ
നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അതുമായിട്ട് പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല എക്സ്പോർട്ട് ഡയറക്ട്ലി ആ പി ഡി എഫ് എന്ന ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റൈലിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പാർട്ടീഷൻ വലിപ്പം ഫയൽ സിസ്റ്റം തുടങ്ങി ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷൻ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് ദ ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ലൈക്ക് പാർട്ടീഷൻ പാർട്ടീഷൻ സൈസ് ആൻഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ജി പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ജി പ്ലേറ്റ്സ് ഭൂപടങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് ഭൂതലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലോഞ്ചർ എന്നത് പേരുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ചിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ്സും ആ രീതിയിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡിസ്ക് അഥവാ ഗ്നോം ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഉത്തരം ചോദ്യവും ഉത്തരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ സ്ക്രാച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഡിസ്ക് അഥവാ ഗ്നോം ഡിസ്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് സ്വയം ഐ പി വിലാസം ലഭ്യമാകുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക ദ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ഗേവ്സ് ആൻ ഐ പി അഡ്രസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടു ഇ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ടി സി പി ഓപ്ഷൻ ബി പി ഒ പി ഓപ്ഷൻ സി ഡി എച്ച് സി പി ഓപ്ഷൻ ഡി എസ് എം ബി ഉത്തരം ഡി എച്ച് സി പി ഡൈനാമിക് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ യു ടി പി കേബിളുകളുടെ ഉപയോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് യു ടി പി കേബിൾസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വൈദ്യുത പവർ നൽകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു യൂസ് ടു കണക്ട് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു ദി പവർ പ്രിന്ററുകൾക്ക് വൈദ്യുത പവർ നൽകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു യൂസ് ടു കണക്ട് ദ പ്രിന്റേഴ്സ് ടു ദി പവർ സപ്ലൈ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു യൂസ് ടു നെറ്റ്വർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും പ്രൊജക്ടറും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു യൂസ് ടു കണക്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു എ പ്രൊജക്ട് ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വൈദ്യുത പവർ നൽകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കേബിൾ ഇതല്ല പ്രിന്ററുകൾക്കും പവർ കേബിൾ ഇതല്ല ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേബിൾ ആണ് യു ടി പി കേബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടിരുന്നു യു ടി പി കേബിളിൽ എത്ര എത്ര വയറുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം എട്ട് വയറുകളുള്ള ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന യു ടി പി കേബിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് യൂസ്ഡ് ടു നെറ്റ്വർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിലെ പൈത്തൺ ഭാഷയിലെ ശരിയായ നിർദ്ദേശം ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് പൈത്തൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഓപ്ഷനുകൾ വായിച്ചു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഫ്രം സ്റ്റാർ ടട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് കോളൻ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രം ടട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രം ടട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ കോളൻ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രം ടട്ടിൽ സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഇടയ്ക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർ വരില്ല അതായത് ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും അല്ല പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻ സിയും ഓപ്ഷൻ ബിയും ഓപ്ഷൻ സിയും ആണ് അതിൽ നിന്നും തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈത്തൻ ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശത്തിൽ ടട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ കോളൻ ഇല്ല സോ ഓപ്ഷൻ സിയും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫ്രം ടട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ എന്നതാണ് ഉത്തരം സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോയിലെ ചില ടൂളുകളും അവയുടെ വിവരണങ്ങളുമാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിട്ടുപോയ ഭാഗം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക സം ഓഫ് ദി ടൂൾസ് ഇൻ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ് ദയർ നെയിംസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് നെയിം ഫോർ ദി ടൂൾ ഫ്രം ഗിവൺ ബിലോ ആ പട്ടിക നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ആരോ മാർക്കുള്ള ടൂൾ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൂൾ സർക്കിൾ ടൂൾ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ടൂൾ സ്റ്റാർ ടൂൾ ആ
ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വരയുടെ കട്ടി കൂട്ടാനാണ് അതിനുള്ള നിർദ്ദേശം പെൻ സൈസ് എന്നാണ് പെൻ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന നിർദ്ദേശം പൈത്തൻ ടത്തിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഇല്ല പെൻ കളർ എന്നത് നിറം കൊടുക്കാനാണെന്ന് മനസ്സിലാവും പെൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന നിർദ്ദേശവും ഇല്ല ഇവിടെ പെൻ സൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വരുത്തുന്നതിനും പ്രോഗ്രാമിന്റെ എന്ത് രൂപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രൂപമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടത് which of the programs should be available for making the changes to it option nokki kaynal first one source code object code system model code register number ibada uttarathil vera onnu aalochikkanilla ed program il maatham varuthano nannengil namukku labhyamagendathu adinde source code aanu option a aanu uttar shuvade nalgirikkunna vayil oru computer panel le nm applet inde upayogathe soojipikkunna seriyaya prasthavana endanu which of the following is a correct statement indicating the use of nm applet on the upper panel of the computer keyboard le layout maarunnen upayogikunu it is used to change the keyboard layout thettana network nu aayittu bendapettu upayogikunnadana nm applet audio niyandrikkan upayogikunu adum thettana it is used to control the audio adu alla bluetooth niyandrikkan upayogikunu adum thettaya uttaravana നെറ്റ്വർക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മോണിറ്റർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം കമ്പ്യൂട്ടർ പാനലിൽ ഒരു അപ്ലറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ച ജാലകമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏത് അപ്ലറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് ഈ ജാലകം ലഭ്യമാകുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ കണ്ട ആ ചോദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് ദിസ് ഈസ് ദ വിൻഡോ ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് വെൻ യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ആൻ അപ്ലറ്റ് ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ പാനൽ ചൂസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ അപ്ലറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ കീബോർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അപ്ലറ്റ് അല്ല ഓഡിയോ കൺട്രോളർ അപ്ലറ്റ് അല്ല ബ്ലൂടൂത്ത് കൺട്രോളർ അപ്ലറ്റ് അല്ല നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജർ അവ നെറ്റ്വർക്ക് മോണിറ്റർ അപ്ലറ്റ് എൻ എം അപ്ലറ്റ് ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിലെ ശീർഷകങ്ങളിലെ ഫോണിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ ലഭിച്ച ജാലകമാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണ്ട് നിംബ സാൻസ് ആയി ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് the given image is the window that appears while modifying the fonts of the heading in a word processor document which of the following section should be selected for the setting the english font as nimbus sans optionsile onnavathe western text font ctl font language font effect idile western text font ennathu english font gal maatam varuthanum ctl font ennathu malayalam font gal maatam varuthanum aanu nammal nerthe paranju appo ഇവിടെയുള്ള ഉത്തരം നിംബസ് സാൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണ്ടാണ് അതിനാൽ തന്നെ തിരുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് വെസ്റ്റേൺ ടെക്സ് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് അപ്പൊ ഉത്തര ഓപ്ഷൻ എ വെസ്റ്റേൺ ടെക്സ് ഫോണ്ടാണ് ചൂടെ നൽകിയ ഏത് തരംഗങ്ങളാണ് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ബ്ലൂടൂത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് തരം തരംഗങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ഉത്തരം റേഡിയോ തരംഗങ്ങളാണ് ഓപ്ഷൻ എ റേഡിയോ വേവ്സ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കെല്ലാം ഓരോ അഡ്രസ് ഉണ്ടാകും ഈ അഡ്രസ് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് വിൽ ഹാവ് യുണീക് നമ്പേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന അഡ്രസ് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ പി അഡ്രസ് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കെല്ലാം ഓരോ അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഇത് ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് ഇൻസ്കേപ്പിൽ ഒരു ചിത്രം തയ്യാറാക്കി സ്കൂൾ എന്ന പേരിൽ സേവ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫയൽ നെയിം ചൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന വയലിൽ ഏതാണ് ആൻ ഇമേജ് ഈസ് പ്രിപ്പേർഡ് ഇൻ ഇൻസ്കേപ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സേവ്ഡ് വിത്ത് ദ ഫയൽ നെയിൻ സ്കൂൾ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ദാറ്റ് ഫയൽ ബി സ്കൂൾ ഡോട്ട് പി എൻ ജി സ്കൂൾ ഡോട്ട് ജെ പി ജി സ്കൂൾ ഡോട്ട് എസ് വി ജി സ്കൂൾ ഡോട്ട് എക്സ് സി എഫ് ഇൻസ്കേപ്പിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫയൽ ആണെന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്കേപ്പിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫയലുകളുടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് എന്നത് എസ് വി ജി ആണ് അപ്പോ ഉത്തരം സ്കൂൾ ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്നാണ് ഇനി പി എൻ ജി എന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പി എൻ ജി സ്കൂൾ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നത് ഇൻസ്കേപ്പിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഫയലിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് പി എൻ ജി എന്നായിരിക്കും സ്കൂൾ ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്നത് ആസ്ട്രമേജ് ആണ് സ്കൂൾ ഡോട്ട് എക്സ് സി എഫ് എന്നത് ജിംബിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന എക്സ് സി എഫ് ജിംബിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫയലുകളുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്
സ്ക്രിംബിങ് അല്ല പാർട്ടീഷനിങ് ആണ് ഉത്തരം ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് വേർഡ് പ്രോസസ്സറിൽ തയ്യാറാക്കി അതിലെ ഉള്ളടക്ക പട്ടികയുള്ള പേജിൽ നിന്നും ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് എളുപ്പം പോകുന്നതിന് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഈസിലി റീച്ച് ദ കറസ്പോണ്ടിംഗ് പേജ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ വേർഡ് പ്രോസസ്സർ ഡോക്യുമെന്റ് ഉള്ളടക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൗസ് പോയിന്റർ ഉള്ളടക്ക പട്ടികയിലെ ഓരോ വാചകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മോളിൽ കൊണ്ടുവച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണിക്കുന്ന നിർദ്ദേശമാണിത് അത് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം കൺട്രോൾ കീ അവർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശീർഷകത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഹെഡിംഗ് വിത്ത് കൺട്രോൾ കീ പ്രസ്ഡ് ഷിഫ്റ്റ് കീ അവർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശീർഷകത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ദ ഹെഡിംഗ് വിത്ത് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ്ഡ് എഫ് വൺ കീ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശീർഷകത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ദ ഹെഡിംഗ് വിത്ത് എഫ് വൺ കീ പ്രസ്ഡ് എൻ്റർ കീ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശീർഷകത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ദ ഹെഡിംഗ് വിത്ത് എൻ്റെ കീ പ്രസ്ഡ് അവിടെ സംശയമൊന്നും വേണ്ട കൺട്രോൾ കീ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശീർഷകത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ കൺട്രോൾ കീ അമർത്തി പിടിച്ച് ശീർഷകത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഹെഡിംഗ് വിത്ത് കൺട്രോൾ കീ പ്രസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അമ്മു തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഫയലാണ് കൈറ്റ് ഡോട്ട് എസ് ഐ എഫ് ഇസഡ് എന്നത് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൈറ്റ് ഡോട്ട് എസ് ഐ എഫ് ഇസഡ് ഇസ് എ ഫയൽ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ അമ്മു ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ which of the following software is used to create it s i f z enna vaakku kaanumba thanne namakku manasilaakkum synfic studio ennaanu uttaram option d synfic studio adoru animation file aanu thayaarakkapettirikkunnathu network il ulpettirikkunna upagaranangal avide naamakaranathilum vivarangal kai maarunnathilum chila podu niyamangal paalikkunnundu ee podu niyamangal endu perilana ariyappadunnathu The equipments connected to a network need to follow certain norms with regard to naming and exchanging information. Such norms are called Option A, Netmask, Server Network, Client Network, Network Protocol, Uttaram, Option D, Network Protocol. The first thing is to say that the first Python program is called the Python program. The first thing is to say that the first thing is to say that which geometric shape will you get while running the given program a program nu nokka from turtle import to star for i in range 5 adayidu nirdesham 5 thavana avartikkunnundu forward 100 right 72 forward 100 nu cheyinjal 100 neelamulla vara varikkya right 72 72 degree valadekku thiriya edu polygon varikkumbodum right nirdesham aayittu allengil angle inde nirdesham aayittu kodukkunnathu adinde എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ ആണ് അതിന്റെ ബാഹ്യ കോണാണ് അതിന്റെ പുറം കോണാണ് അപ്പോ സെവന്റി ടു ഡിഗ്രി പുറം കോണായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇന്റേണൽ ആംഗിൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ ലീനിയർ പേഴ്സ് ആണ് രേഖീയ ജോഡികളാണ് അപ്പോ പുറം കോണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തെ കോണ് നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി വരണം നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എഴുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി വരണം നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി അകത്തുള്ള കോണായിട്ട് വരുന്ന ജാമിതീയ രൂപം സമ പഞ്ചഭുജമാണ് റെഗുലർ പെന്റഗൺ ആണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സമപഞ്ചഭുജം സമചതുരം വരയ്ക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നാല് തവണയായിരുന്നു നിർദ്ദേശം വേണ്ടത് ദീർഘചതുരം ആണെങ്കിൽ നാല് തവണ വന്നേനെ അത് പ്രോഗ്രാമിൽ മാറ്റം വന്നേനെ ഷഡ്ഭുജമാണെങ്കിൽ അഞ്ച് തവണ നിർദ്ദേശം വന്നേനെ അപ്പോ ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഫൈവ് എന്ന നിർദ്ദേശം വെച്ചും നമുക്കിതിനെ മനസ്സിലാക്കാം സോ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി സമപഞ്ചഭുജം അഥവാ റെഗുലർ പെന്റഗൺ എന്നാണ് ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ ഒരു ഗോളത്തിന്റെ രൂപം വരച്ച് ത്രിമാനത നൽകാൻ നിഴലും വെളിച്ചവും ക്രമീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കാർത്തിക ഇതിനായി ഏത് ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാർത്തിക ഹാസ് ഡോൺ എ സർക്കിൾ ഇൻ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഷി ട്രൈ ടു ഗീവ് കളർ വിത്ത് എ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് ടു ദ ഒബ്ജെക്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ടൂൾ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം കാരണം നിഴലും വെളിച്ചവും ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ഗ്രേഡിയന്റ് ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആ കപ്പും സോസും ഒക്കെ വരച്ച് പഠിച്ച ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആ നിഴലും വെളിച്ചവും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഇൻ സ്ട്രോക്ക് പ്രേ ഓപ്ഷൻ സി സൂം ഇൻ ഓർ സൂം ഔട്ട് റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയന്റ് ഇവിടെ ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കും നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഓപ്ഷൻ എ ക്രിയേറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഇൻ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതല്ല വേണ്ടത് അത് സ്ട്രോക്കിന് ഗ്രേഡിയന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്
എഡിറ്റ് പാസ് ബൈ നോട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഡ്രോ ബേസിയർ കവസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എങ്കിസ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ പാത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എഡിറ്റ് പാത്ത് ബൈ നോട്ട്സ് വശങ്ങളുടെ നിറം നീലയും ഉൾഭാഗം വയലറ്റുമായ ത്രികോണം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വിട്ടുപോയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് എ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഡ്രോയിങ് എ ട്രാങ്കിൾ വിത്ത് ബ്ലൂ കളർ ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് വയലറ്റ് കളർ ഈസ് ഗിവൺ ഫൈൻഡ് ദ മിസ്സിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം ചൂസിംഗ് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ബിലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് വശങ്ങളുടെ നിറം നീലയും ഉൾഭാഗം വയലറ്റുമാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശം നോക്കാം ഇവിടെ വശങ്ങളുടെ നിറം നീലയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോ ആദ്യത്തെ നിറം നീലയും പിന്നീടുള്ള നിറം വയലറ്റും വേണം ഇനി വരയ്ക്കുന്ന വരയുടെ ആണ് പെൻ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് പേനെ വരയ്ക്കുന്ന വരയുടെ നിറമാണ് വേണ്ടത് പെൻ കളർ എന്ന് പറയുന്ന നിർദ്ദേശം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ പെൻ കളറും ഓപ്ഷൻ ബിയും പെൻ കളറാണ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഓപ്ഷൻ സിയിൽ ഓപ്ഷൻ ഡിയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ കളർ ബ്ലൂ വയലറ്റ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ കളർ വയലറ്റ് ബ്ലൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന വരയുടെ നിറമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അപ്പോൾ വര നീലയും ഉൾഭാഗം വയലറ്റുമായി വേണ്ടതിനാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ സി കളർ ബ്ലൂ വയലറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻഡന്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന സന്ദേശമാണ് ലഭിച്ചത് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന പ്രോഗ്രാം ഭാഗം ഏതാണ് വൈൽ റണ്ണിംഗ് ദ ഗിവൺ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം എ സിൻഡാക്സ് എറർ മെസ്സേജ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ബ്ലോക്ക് അപ്പിയേഴ്സ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഫ്രം ദ ബിലോ ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫ്രം ടർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫ്രം ടർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റാർ ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ത്രീ ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് വൺ ട്വന്റി ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫോർവേഡ് നിർദ്ദേശം വരേണ്ടത് ഐയുടെ താഴെയാണ് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ചിന്റെ ഐയുടെ താഴെയാണ് ഫോർവേഡ് എന്ന നിർദ്ദേശം വരേണ്ടത് അപ്പോ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നോക്കുക ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ഫ്രം ടർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് അവിടെ ഐയുടെ താഴെയാണ് ഫോർവേഡ് റൈറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും തുടക്കത്തിലാണ് ഓപ്ഷൻ ബി തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ സി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് റൈറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു വരിയിലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐയുടെ താഴെയാണ് ഫോർവേഡ് നിർദ്ദേശമെങ്കിലും റൈറ്റ് നിർദ്ദേശവും ആ വരിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഐയുടെ താഴെ തന്നെ ഫോർവേഡ് നിർദ്ദേശവും റൈറ്റ് നിർദ്ദേശവും വരണം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നമുക്കറിയാവുന്ന പേര് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് സ്വതന്ത്ര ദിമാന അനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ നിർമ്മിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഹു ക്രിയേറ്റഡ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ എ ഫ്രീ ടു ഡയമെൻഷണൽ അനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടിം ബേണസ് ലി ഡൊണാൾഡ് നൂത്ത് ലിസ്ലി ലാംബോട്ട് റോബർട്ട് ബി കോറ്റ്ബ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റോബർട്ട് ബി കോറ്റ്ബ